గాయస్ అండ్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం రొయ్యల్ మేనియా బెట్టింగ్ ఆర్ట్స్ గురించి సో రొయ్యల్ మేనియా థర్టీ ఎయిట్లో మ్యాచెస్లో బెట్టింగ్ ఆర్ట్స్ ఎవరికి ఫేవర్ చేస్తా అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం అయితే దానికంటే ముందు బెట్టింగ్ ఆర్ట్స్లో టూ మేజర్ రూల్స్ ఫస్ట్ రూల్ వచ్చేసి బెట్టింగ్ ఆర్ట్స్ అనేటివి స్పెక్యులేషన్ మాత్రమే నిజం కాదు అంటే బెట్టింగ్ ఆర్ట్స్లో ఈయనకి ఎక్కువగా ఫేవర్ చేస్తారు కాబట్టి ఆయనే గెలుస్తాడని రూల్ అయితే లేదు మనం ఎట్లా ప్రిడిక్ట్ చేస్తామో వాళ్ళు కూడా అంతే ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు బట్ పైసలు పెట్టి ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు సో అందుకే బెట్టింగ్ ఆర్ట్స్ అనేటివి రియల్గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయవు బట్ ఒక స్పెక్యులేషన్ అండ్ ఒక ప్రిడిక్షన్ లాంటిది మాత్రమే అండ్ నెంబర్ టూ వచ్చేసి ఈ బెట్టింగ్ ఓట్స్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది డైలీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ప్లస్ మైనస్ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ అని మాట్లాడుకుంటాం కదా బెట్టింగ్ ఓట్స్ సో అవన్నీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి డే బై డే అంటే లాస్ట్ షో జరిగే వరకు చేంజ్ అవుతూనే ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎవ్రీడే కొందరు కొందరు బెట్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి సో ఎవ్రీడే అవి చేంజ్ అవుతూనే ఉంటాయి అండ్ రూల్ నెంబర్ త్రీ వచ్చేసి ప్లస్ అండ్ మైనస్ మనం మాట్లాడుకుందాం అమెరికన్ బెట్టింగ్ ఓట్స్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ సైన్ ఉంటుంది నెంబర్స్ సైడ్ సో మైనస్ సైన్ ఉన్న వాళ్ళు ఫేవరెట్ అన్నట్టు నెంబర్ దీనికి ఒక మైనస్ హండ్రెడ్ ఉందనుకో ఆయన ఫేవరెట్ టు విన్ ద మ్యాచ్ అదే ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ ఉందనుకో ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ ఉందనుకో ఆయన లీస్ట్ ఫేవరెట్ అంటే అండర్ డాగ్ టు విన్ ద మ్యాచ్ అన్నట్టు తక్కువ ఫేవరెట్ అన్నట్టు సో ఇది అమెరికన్ బెట్టింగ్ ఆర్డ్స్లో ప్లస్ అండ్ మైనస్ మైనస్ ఉంటే ఎక్కువ ఫేవరెట్ ప్లస్ ఉంటే ఫేవరెట్ కాదు అండర్ డాగ్ అన్నట్టు సో ఇప్పుడు మనం ఈ రూల్స్తో బెట్టింగ్ ఆర్ట్స్లోకి వెళ్దామైతే దానికంటే ముందు ఈ ఆర్ట్స్ నెంబర్స్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే ఎంత మనీ పెట్టాలనేది బెట్టింగ్ ట్రేడర్స్ అంటే బెట్టింగ్ నిర్వహించే వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రీవియస్ మ్యాచెస్ చూసుకొని అండ్ ఎంత ఎంతమంది బెట్ చేస్తారు అనే క్యాలకులేషన్ చూసుకొని ఈ నెంబర్ని అయితే డిసైడ్ చేస్తారు సో అది ఆ స్టోరీ బెట్టింగ్ ఆర్ట్స్ గురించి సో ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఇంకా బెట్టింగ్ ఆర్ట్స్ మ్యాచెస్ ఎవరు ఫేవర్ మేము మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ మ్యాచ్ వచ్చేసి రోమన్ రెయిన్స్ వర్సెస్ బ్రాక్ లెజ్నర్ టైటిల్ యూనిఫికేషన్ మ్యాచ్ సో ఈ మ్యాచ్ మా తెలిసిందే అందరూ ఎక్కువగా వెయిట్ చేస్తున్న మ్యాచ్ సో ఈ మ్యాచ్ బెట్టింగ్ ఓవర్స్ వచ్చేసి రోమన్ రెయిన్స్ కి మైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీ అండ్ బ్రాక్ లెజ్నర్ కి ప్లస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అయితే నడుస్తుంది సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు మైనస్ ఉంటే ఫేవరెట్ అంటే రోమన్ రెయిన్స్ ఇక్కడ మైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఉంది సో రోమన్ రెయిన్స్ ఏ హాట్ ఫేవరెట్ టు విన్ ద మ్యాచ్ ఈ మ్యాచ్ లో అండ్ బ్రాక్ లెజ్నర్ అండర్ డాల్ గా అనిపిస్తాడు ఈ మ్యాచ్ లో ప్లస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ తోని సో బెట్టింగ్ ఓవర్స్ అయితే రోమన్ రెయిన్స్ కి ఫేవర్ చేస్తాను ఇది కొంచెం సర్ప్రైజింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇనీషియల్ గా ఈ మ్యాచ్ ఎలిమినేషన్ చైంబర్ తర్వాత అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టూ వీక్స్ బ్రాక్ లెజ్నర్ సైడ్ ఉండే బెట్టింగ్ ఓవర్స్ ఎక్కువగా ఫేవరెట్ చేసి బట్ ఇప్పుడు అందరూ రోమన్ రెయిన్స్ సైడ్ ఫేవర్ చేస్తారు సో రోమన్ రెయిన్స్ గెలుస్తాడని అయితే ఎక్కువ మంది ఫేవర్ చేస్తారు సో మైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీ రోమన్ రెయిన్ సైడ్ సో మైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఉన్నది కాబట్టి త్రీ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ మీరు పెట్టాలి ఫేవరెట్ మీద త్రీ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ పెడితే ఒకవేళ రోమన్ రెయిన్స్ గెలిచింది అనుకో మీకు ఎక్స్ట్రా హండ్రెడ్ డాలర్స్ వస్తాయి సో త్రీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ మీకు వస్తాయి అదే బ్రాక్ లేసినా అండర్ డాక్ గా ఉన్నాడు తక్కువ ఫేవరెట్ గా ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ మ్యాచ్ లో ప్లస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది సో ప్లస్ ట్వంటీ అండర్ డాక్స్ కి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఫేవరెట్ కి మైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీ రోమన్ రెయిన్స్ ఉంది కాబట్టి త్రీ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ ఎంత ఉంటే అన్ని డాలర్స్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది అదే అండర్ డాగ్స్ కి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అట్లా కాదు అండర్ డాగ్స్ కి ఇప్పుడు డిసైడ్ చేసిన రేట్ ఎంత ఉంది బ్రాక్ లెస్నర్ కి ప్లస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది అంటే మీరు హండ్రెడ్ డాలర్స్ బ్రాక్ లెస్నర్ మీద పెడితే ఒకవేళ బ్రాక్ లెస్నర్ గెలిచింది అనుకో మీకు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ డాలర్స్ వస్తాయి అంటే ఉన్న అమౌంట్ ఉన్న ప్లస్ మీరు పెట్టిన హండ్రెడ్ డాలర్స్ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది అంటే అండర్ డాగ్ గెలిస్తే బెట్టింగ్ లో మీకు ఎక్కువ పైసలు వస్తాయి అదే ఫేవరెట్ టు విన్ ఎవరు ఎక్కువ మంది ఓట్ చేసి వాళ్ళ మీద పెడితే కొంచెం తక్కువ పైసలు వస్తాయి సో అదే ఆ బెట్టింగ్ ఆర్డ్స్ లో మ్యాజిక్ అన్నట్టు ఎందుకంటే అట్లా ఉంటేనే ఇప్పుడు మన స్టోరీ లైన్స్ వీక్లీ రెజ్లింగ్ అప్డేట్స్ ఎవరికి ఫాలో అయినా కొంచెం క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది ఎవరు ఫేవరెట్ ఎవరు గెలుస్తారో ఎవరు లూజ్ అవుతారు అని సో అందువల్ల ఫేవరెట్స్ కి తక్కువ అమౌంట్ అయితే వస్తుంది అదే అండర్ డాగ్స్ మీద పెడితే ఎక్కువ అమౌంట్స్ వస్తుంది అండ్ అండ్ నెక్స్ట్ బియాంక బెలేర్ వర్స్ స్పెక్యులేన్స్ ఫర్ ద డబ్ల్యూడబి రా ఉమెన్స్ చాంపియన్షిప్ మ్యాచ్ అండ్ ఈ మ్యాచ్ లో బెట్టింగ్ ఆర్డ్స్ హాట్ ఫేవరెట్ బియ
minus 200 since Nakamura and Rick Books keep plus 150 so close minus 200 Jan Jimmy Uso and Jan Jimmy Uso and a favorite governor who retain just code and give all the championships and since Nakamura Rick Books are plus 150 to the lead just so other story Jan Jimmy Uso retain chase could run at the betting odds are a common the favorite Jason and next Ray Mysterio Dominic Mysterio versus the Miss and Logan Paul match E match lo Miss and Logan Paul ki minus 160 undi Ray Mysterio and Dominic Mysterio ki plus 120 undi so Miss and Logan Paul a favorite to win E match lo so wallake ekko ga betting odds ayithe favor chestunna ayi minus 160 tho nadustundi and so man meer em anukuntaru evaru gelustharu mee predictions kuda kinda comment cheyandi Roman Reigns Brock Lesnar Charlotte Flair Ronda Becky Bianca Belair and tag team championships and ipudu E match and next Drew McIntyre versus Happy Corbin match lo Drew McIntyre gelustharani minus 850 and Happy Corbin gelustharani plus 450 so Drew McIntyre ke ekko chances unnai minus undi kabatti minus 850 meer oka vela 850 dollars Drew McIntyre meeda vedthe 100 dollars meeku vastayi and oka vela Happy Corbin meeda minus 450 and 100 dollars vedthe meeku Happy Corbin gelustharu 450 plus 100 550 dollars vastayi so Drew McIntyre ippudu current favorite ee match lo gelavadaniki and next WWE women's tag team championships fatal four way match Sasha Banks Naomi versus Jelena Vega Carmella versus Natalia Shayna Baszler versus Liv Morgan and Rhea Ripley. So, this fatal four-way match was Sasha Banks and Naomi ki ekwa ka favor yes thane betting odds. So, Sasha Banks and Naomi kuna betting odds minus 180. Rhea Ripley and Liv Morgan kuna betting odds plus 180. Zelina Vega and Carmela kuna betting odds plus 600. Shayna Baszler and Natalia kuna betting odds plus 800. So, and this match was minus Sasha Banks and Naomi side only got Sasha Banks and Naomi hot favorite to win. Second favorite Rhea Ripley and Liv Morgan third favorite Carmela Zelina Vega and finally Shayna Baszler and Natalia. So, man, I want to tell you in the comments. And next match is Austin Theory versus Pat McAfee match. So, Austin Theory ke favorite is the betting odds minus 150 तो ने ऑस्टिन थियरी ऐसे फैन फेवरेट का नार्स तंडु बेटिंग और स्लो सो दाने कारण में इड़ दांते मार्जेस ने ऑस्टिन थियरी विंस मिकमैन प्रोटेज़ सो विंस मिकमैन सपोर्ट जेस तंडु सो मैं भी ये मैच तोड़ सपोर्ट जेस ऑस्टिन थियरी ने गिल्पी स्तंडु अने नमक हम तो ने बेटिंग ऐसे वालो चांसेस होने ही बेटिंग आउट्स वाइप जूस कुंटे मैच लोग गेल वड़ान की सो मरे ऑस्टिन थियरी गेल्स तरह पैट मेकेफी गेल्स तरह ना के इनको पैट मेकेफी गेल्स तरह इन पिस्ता दिस सो मरे मीरे वन कुंटा लाने की ना कमेंट जाए Next Johnny Knoxville vs Sami Zayn match. E match lo Johnny Knoxville gets there ani minus three hundred and Sami Zayn gets there ani plus two hundred. So minus Johnny Knoxville side on the court. Johnny Knoxville gets there anta E match anything goes. Ekar varda kar den don varda don don road course. And anta akuna Johnny Knoxville a stunt man. Ekar varda kar road course anta ne experience kun don movies lo stunt suga yeshin court. So advantage Johnny Knoxville kani betting yeshe wala the bavis talu and Johnny Knoxville ki minus three hundred and Sami Zayn ni kuncham. तो आपको वो अंडर डाल का कंसीडर ये स्टाइल ये मैच लो प्लस 200 सो एंड नेक्स्ट एजेस स्टाइल्स वर्सेस एज मैच इन दिलो एजेस स्टाइल्स की आपको का फेवरेट जिस तरह बेटिंग और एजेस स्टाइल्स गेल्स तरह ने माइनस 150 एज गेल्स तरह ने प्लस 110 मंदी बेट जैसे लो सो माइनस एजेस स्टाइल्स साइड ओं दिगार्टी माइनस 150 ब so, if you want to comment on the video, you can comment on the video. And there are also the WWE Raw Tag Team Championships. The Triple Threat Match, Randy Orton, Riddle vs. Street Profits, Alpha Academy, Chad Gable and Otis. So, this match is not the first match of the WWE. So, the first match is official in WrestleMania. So, the first match is Seth Rollins vs. Cody Rhodes. The match is not official in WWE side. So, next week, the match is not the first match of the WWE. So, the first match is the first match of the WWE. So, the first match is the first match of the WWE. Now, WrestleMania 38 betting odds and my favorite if you want to see more of your comments, thank you for watching and if you want to see more of your comments, subscribe to the channel and subscribe to the channel.